Amir, hamare, hamare paas ek zariya hai to stay connected with your fans. We've okay. got some fans lined up and who are dying to talk to you, who okay. are uh, okay. most, most eager to talk to you. So, let's yeah, yeah. just uh, chat with your... Uh, phone phone karenge. Yes. So, ah. hamare first caller hai Santoshi and she's from Pune. Santoshi, welcome to ETC Bollywood Business. Thanks a lot, Komal. I'm really excited to talk to Amir Khan. I know, and I know. Don't jump, don't jump into the telephone line and write into our studio. <laughs> I wish I could do that. <laughs> Achha. Uh, hi, hi, Santoshi. This is Amir. Hi, Amir. Hi. Uh, I'm a huge fan since the day of the Lekki Manta Nai. Oh, and uh, okay. I've seen almost all your movies. Okay. And thanks a lot for giving such a nice performance in each of your every movies. Thank you. My... Uh, question to you is uh, about your upcoming movie Peeply Life mm -hmm. and then why didn't you thought about playing a character of Natha in that? Well, uh, <laughs> Santoshi, the truth is that uh, we did think for some time that I, I could try to play it. Okay. Uh, the director Anusha and Mahmood, the casting director and myself, mm -hmm. we, we discussed it and we thought that uh, I should test for it. Okay. So I could do a screen test and then if you would see that I am suiting it or not. So uh -huh. we had reached that stage uh -huh. uh, and then before we could actually get down to the testing because I was also shooting for three idiots at that time and you know, okay. uh, sorry not three idiots, I was shooting for Gajini, Gajini. Gajini at that time. Mm -hmm. uh, so uh, various things I was busy in, so by the time the screen test of mine actually happened, it, it took a little while. In the okay. meantime, they had, begun, they had begun the casting process for all the other actors and they were searching and they found Omkar who finally has played Natha. And right. uh, they really liked his test. They showed it to me. I liked it very much. Uh -huh. And the moment the three of us, you know, discussed it, we realized that we have found our Natha and I, I don't need to test anymore because we, we thought he was so good yeah. that, uh, you know, there was no need for me to test. I mean, I as an actor felt that, you know, I don't think I can do better than him. I don't think I can come close to him, you know. <laughs> There's a All certain right. quality about his face which is so uh -huh. amazing. He's got such an endearing quality you know, about him, uh, that that he was very suitable for that part and I, I think okay. Omkar has done an outstanding job. So, I, I feel that once I saw his test and all three of us discussed it, we were clear that now there is no need for me to test. We found okay. someone better for the part, so I am out of the picture. <laughs> Alright, I just thought picture. maybe you would have been able to see a one more blockbuster like three days. Well, you know, I want you to know, um, Santoshi, that I may not be acting in the film, but uh, it's still very much my my film. It's as much my film as Three Idiots is. Uh, oh, in Three exactly. Idiots, you will see me as an actor. In 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 this, you'll see me as a producer. In both right. in both cases, th these are films that I believe in. In both cases, I believe that the creative instincts of, of mine are there in both the films. Uh, That's um, you know, so so they are both my films. You know, uh, in, in, right. in even if I'm editing a film, suppose tomorrow I decide that I have to edit a film. Ki. Uh -huh. It's still my film. You know, uh, my emotions are the same. My excitement of doing a film is the same. I don't do a film unless I love the script and right. I want to do it. So it doesn't matter what I'm doing in the film. Even if I'm a spot boy. I, yeah. I have to love what I'm doing. <laughs> I have to love the film that I'm that I'm being part of. So so it's as much my film, uh, you know, as Three Idiots is. Uh, That's excellent. So I, 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 hope, I hope that you like the film and, and I hope uh, that it works for you. Absolutely, I'll be definitely going for the movie and I okay. wish you all the best for all your upcoming movies. Thank you. Thank you, Santosh. Thanks a lot. Thanks. Ambarji, welcome to ETC Bollywood Business. Thank you, sir. Ambarji, you are talking about where you are? Where are you? Sir, I am in Shahadol. Shahadol, Shahadol, Adhya Pradesh. Sorry, Amir Khan, but you are late from the studio, you are a little late to phone. No, I said that they will call me when they will come. Yes, but they are going. No, they are going. This is a sound of people. I am talking about this. I am talking about you. Kumal Ji, Kumal Ji is going to be fun with you. Yes, Kumal Ji should not be fun with you. We are very fun with our hearts and our hearts. We are so happy with our hearts. Amir, I am very happy to talk to you. I am also. What are you thinking about for you? I can tell you that we don't like it. We get a lot of fun in our hearts. We get a lot of fun in our hearts. We get a lot of fun in our hearts. I mean, we also like them, but I have given an example, sir. But I am just saying that you probably have those people who don't get the opportunity to get the opportunity. 
हम्म मतलब हमने खुद जाना पहचाना समझा और पसंद किया किसी को उनमें से आप एक बहुत 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 ही खुशी का दिन हमारे लिए आपसे बात करें सर थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोमो देखा सर आपके फिल्म का जी 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 तो प्रोमो से हमें समझ में आ रहा है कि बहुत रियलिटी के पास है फिल्म जी, तो जी, हम जी, तो मध्य प्रदेश में ही हैं तो हमें पता है जी हाँ जी हाँ जी तो और ये फिल्म दरअसल मध्य प्रदेश में शूट हुई है बड़वाई नाम है गाँव का वहाँ पर शूट हुई है भोपाल से डेढ़ घंटा दो घंटा दूर है सर ये हालांकि ये फिल्म काल्पनिक है तो ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की कहानी है ये काल्पनिक कहानी है फिल्म के अंदर जो जो राज्य है उसका नाम है मुख्य प्रदेश और मुख्य प्रदेश मुख्य प्रदेश कोई राज्य तो है नहीं तो लिहाजा लेखक जो है अनुषा रिजबी उन्होंने कोशिश की है कि ये फिल्म जो है ये कहानी मतलब हिंदुस्तान के किसी कोने में हो रही है कहाँ हो रही है उसका उससे कोई मतलब मतलब हाँ बैकग्राउंड वगैरह बहुत सही लग रहा है अमर भाई एक सवाल है आप जी जी पूछिए क्योंकि आपने वैसे ही प्रोजेक्ट किए हैं जो पहले ज्यादातर हुए नहीं है जी 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 मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम है बोले आप उन चीजों पे हाथ रखते हैं जिस पे ज्यादातर लोग हाथ नहीं रखते हैं जी 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 मुझे सर एक मतलब जॉनर के लिए मुझे ये पूछना था कि हमने हर जॉनर पे फिल्म बनाई और सक्सेसफुल फिल्में बनाई साइंस फिक्शन पे हम नहीं फिल्म बना पाते और जबकि वही साइंस फिक्शन फिल्म हमारे यहाँ बहुत चलती है साइंस क्या वजह है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साइंस फिक्शन एक एक जानवर है जिसपे हम लोगों ने कम ध्यान दिया है और उसकी दो तीन वजह हो सकती है एक तो ये कि हम आर एन डी ज्यादा नहीं करते रिसर्च और डेवलपमेंट हम नहीं करते तो लिहाजा जब साइंस फिक्शन हम बनाते हैं तो जो भी लेखक की सोच होती है उसको पर्दे पे जब हम लाने की कोशिश करते हैं विजुअली uh, क्या हम उसमें जादू कर सकते हैं उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च डेवलपमेंट में जो हम ट्रेडिशनली uh, हम नहीं करते आए हैं आई थिंक दैट एक तो ये बात है uh, क्योंकि uh, सर वो फिल्में हमारे चलती हैं और वो आउटसोर्स भी करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी जी हाँ वो आउटसोर्स भी करते हैं लेकिन मतलब अब तो अब तो काफी हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जो <coughs> बड़ा अच्छा करते हैं स्पेशल इफेक्ट्स और आमिर एक और रीजन मुझे ऐसे समझ में आता है क्या है दस पंद्रह सालों पहले तक अंबर जी आप भी सुनिएगा दस पंद्रह सालों पहले तक जो लिटरेसी लेवल थी इंडिया में काफी कम थी एंड साइंस फिक्शन फिल्म्स के लिए आई थिंक एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन की जरूरत है बिकॉज फाइनली साइंस फिक्शन फिल्में बहुत महंगी बनती है एंड उनका पैसा रिकवर करने के लिए यू हैव टू इंश्योर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सी द फिल्म एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इस टाइप ऑफ फिल्म के लिए ऑडियंस थोड़ी बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी की जरूरत है अब ऑफ़ कोर्स आई डोंट अग्री यू डोंट अग्री नो आई डोंट अग्री आई टेल यू व्हाई बिकॉज़ साइंस फिक्शन क्या है मतलब कहानियां तो काल्पनिक होती हैं वैसे भी काल्पनिक होती हैं अगर मैं आपको बताऊं कि यार जैसे मिस्टर इंडिया थी करेक्ट अब मिस्टर इंडिया एक लेवल पे साइंस फिक्शन है कि आदमी गायब हो जाता तो वो अशोक कुमार बता देते हैं कि भैया वो उसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा था तो एक और थी लव स्टोरी ट्वेंटी फिफ्टी नहीं मैं मैं बोल रहा हूँ आप ब्लैक एंड व्हाइट का जमाने का देखो मिस्टर एक्स देख लो और क्या है वो तो लिहाजा मेरा ये मेरी ये सोच है कि एक्चुअली आपने ये बहुत एक्चुअली अच्छा सवाल पूछा क्योंकि हम हम एज एन इंडस्ट्री मैंने ये मेरी ये थिंकिंग है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सोच जो है छोटी कर देते हैं एज एज क्रिएटिव पीपल हम अपनी सोच हम खुद बन जाते हैं और हम सोच नहीं पाते प्लस हम हम ये उछाल नहीं ले पाते प्लस इंडस्ट्री में इतनी भीड़ चाल है हाँ। कि अगर एक साइंस फिक्शन फिल्म बनी हाँ। और अगर चली तो मिनिमम दस और प्रोड्यूसर शुरू हो जाएंगे तो बस वो एक फिल्म चलने की बात है हाँ तो नहीं आई थिंक साइंस फिक्शन के बारे में एक तो हम सोचते नहीं दूसरा ये के रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च आर एंड डी नहीं करते तीसरा ये कि उसमें एफर्ट बहुत जाता है बहुत मुश्किल होता है ये सब करना तो हम लोग सोचते हैं अभी कौन इतना करे मतलब मैं अलग अलग वजह बता रहा हूँ हो सकता है मैं सही हूँ कुछ वजह इसमें सही हो कुछ गलत हो बट एफर्ट इज वेरी हाई और उसमें आप पहले एज ए राइटर इन्वेस्ट करोगे वक्त एफर्ट टाइम फिर वो चीज सिर्फ उसकी अच्छी आएगी तब उस पर अच्छा काम होगा तब जाके वो फिल्म बनेगी तो शायद बहुत सारे राइटर्स वहां जाते ही नहीं सोचते हैं कि यार अभी मैं एक साल इस पर काम करूंगा अच्छा दूसरी जो एक कमी है हमारी इंडस्ट्री में जो मुझे लगता है कि हम राइटिंग में हम इन्वेस्ट नहीं करते Exactly, और ये बहुत एक कमजोरी है हमें और जब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी तब तक हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे नहीं बढ़ सकती एज एज प्रोड्यूसर्स हमको ये सोचना चाहिए एज इवन इन्वेस्टर्स हमको सोचना चाहिए एज बिजनेसमैन हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लेखक जो हमारे जो लेखक है ना उस उस फील्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए 
टाइम एनर्जी और पैसा जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये तीनों चीजें तब तक उसमें से कुछ चीजें अच्छी आएंगी कुछ चीजें अच्छी नहीं आएंगी मतलब कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छी आएंगी कुछ स्क्रिप्ट्स शायद आपको अच्छी नहीं बट दैट इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ इट दैट विल इन्वेस्टमेंट बी वर्थ इट बिकॉज आप वो तब तक आप वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक राइटर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा राइटर्स अलग अलग चीजें लिखेंगे नहीं सोचेंगे नहीं करेक्ट तो वो सपोर्ट हमको राइटिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए लेखकों को हमें वो सपोर्ट देना चाहिए और तभी हमारे होराइजन जो है वो और बड़े बढ़ेंगे हाँ और अमर जी फिर वो फिर साइंस फिक्शन हो और कुछ भी हो मेरे ख्याल से आमिर भी एग्री करेंगे बिकॉज ये राइटिंग पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं बिकॉज स्क्रिप्ट जो है वो एक फिल्म की बैकबोन होती है स्टार्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स टेक्नीशियंस एवरीथिंग कम्स आफ्टर द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सॉलिड है तो बाकी दस खामियां मेरे ख्याल से छुपाई जा सकती है आमिर पर खामिया रहती नहीं जब स्क्रिप्ट अच्छी होती अच्छी हो तो कोई खामी नहीं रहेगी आमिर भाई आपसे मैंने सवाल इसलिए किया था क्योंकि मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत है तो मैं वो चीज कनेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वो एक साइंस फिक्शन फिल्म हो सकती है और आपके आपके अंदर वो आपने बिल्कुल सही कहा और एक्चुअली कोमल को मैं वो बोलने वाला था वो टाइम पे कि जब आप साइंस फिक्शन बोलते हो कि हमारी ऑडियंस साइंस फिक्शन नहीं समझेगी महाभारत इज ऑल्सो महाभारत मतलब और वो तो पूरी मतलब हमारी पूरी ऑडियंस महाभारत के रग रग से बात हाँ तो हमारे तो कल्चर में भी नहीं करना है उसमें। क्योंकि उसमें कहा नहीं उसमें क्या है कि जैसे हम लोग बचपन से परियों की कहानी सुनते हैं और राजा महाराजों की कहानी सुनते हैं तो ये सब लार्जर देन लाइफ कहानियां होती हैं कि वो सफेद घोड़े पे उड़ते हुए आ रहा था जो घोड़ा जो उड़ रहा था वो साइंस फिक्शन है ये मतलब तो एज एन ऑडियंस वी आर रेडी फॉर इट एज एन ऑडियंस हम उसके लिए तैयार है हमें मजा आता है ये सब सुनने में मेरे ख्याल से मेरे ख्याल बनाने वाला बनाने वाला मेरे ख्याल से मतलब बनाने की हिम्मत करनी चाहिए हमें आमिर खान एक महाभारत के फिल्मी वर्जन में काम करेंगे शायद इनके कजिन मंसूर खान उसे डायरेक्ट करें यू नोवेलो लेट्स सी थैंक यू थैंक यू आपसे बात करके बहुत खुश हुई सर बहुत कम वक्त मिला आपसे बात करने का लेकिन बहुत सारे सवाल थे करें थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट और शाहडोल से हम अब मेरठ आ चुके हैं एंड मेरठ में हमारे साथ है पल्लवी पल्लवी जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है हाई कोमल जी इट्स एन ऑनर टू डॉक्ट यू थैंक सो मच फॉर सब फॉर्मेलिटीज छोड़िए आई नो इट्स एन ऑनर टू डॉक्ट टू आमिर सो जस्ट गेट गोइंग हाई आमिर हाई पल्लवी हाउ यू I'm very well. It's, I can't believe I'm talking to you. It's it's a it's a great pleasure to talk to you. It's a pleasure. It's a pleasure, Billy. I mean, I'm so excited about your uh, next production film, that Steeply Life. Mm -hmm. Could you just uh, throw some light if I can get to see you at all in the same film? Uh, no, I'm not acting in the film. I'm I'm only producing this film. But okay, uh, but I think that I want you to know, like I was telling uh, earlier, caller, uh, yeah. that it's as much my film as uh, Three Idiots is. Sure, sure. Uh, the uh, film yeah. looks quite real, and you know we uh, we are common people, so we can definitely relate to it. Mm -hmm. And I must compliment you, the characters uh, like Natha and uh, Amma ji. Yeah, mm -hmm. they are very, very. Uh, you know, they're doing their part very well. Yeah. And yeah. Uh, uh, even even uh, I don't know if you would appreciate that, but I want to imitate like Amma ji. Oh, uh, please, please do that. You must. You must do that. I would want you to send my regards to her, and okay. uh, you know I love her. You know the way she's acted. I would just say something. ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है अनुषा ने जो बनाई है अपनी पहली फिल्म बनाई है अनुषा ने आई थिंक शी इज मेड अ वंडरफुल फिल्म और ये फिल्म ये फिल्म ना सिर्फ आपको हंसाएगी और कैरेक्टर्स इसके आपको पसंद आएंगे लेकिन उसने पे भी मजबूर करेगी और ये हमारी कोशिश है आई होप दैट आई होप दैट यू लाइक द फिल्म Thank you. Thank you. Pleasure. <laughs> Pleasure. Thanks so much for uh, talking to me and uh, all the best and yeah, for all your future thanks. endeavors. Thanks. Thanks so much. Bye. 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 Callers ki to line lagi hai lekin due to time constraints this is the last caller last fan of Amir Khan who's lucky to get a chance to talk to Amir and she's Avni from Pune. Avni ji ETC Bollywood business mein aapka swagat hai. Peepli live aap kitni baar dekhengi? <laughs> मैं तो सौ बार सौ बार चलिए फिर फटाफट शुरू हो जाइए आमिर लव यू आई आमिर 
Hi, hi. I'm a huge fan of yours, and you can't believe I'm so happy right now. Thank you. And thank you. I can't believe my luck. Thank you. And thank uh, you. I have a very stupid question for you, but I've been <laughs> wanting to ask. Yeah, sure, sure, sure. Please go ahead. Please go ahead. Since I've been uh, 16. Huh. Okay. So. Uh, My question to you is will you marry me? Oh. <laughs> <laughs> wow. Well, what Please can I say? Yes, I <laughs> How old are you now? Tell me. I'm 25. We're 25. Well, yeah. Avni, are you married already? First let me ask that. No, no, yeah. no, 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 no. Okay. So what I'm what I'm saying to you Avni is that I'm sure that there is a person out there in this world who's meant for you. and 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 i and i really wish and my best wishes are with you okay that you find that person soon uh oh. and and uh, and that you have a very happy and happy life with that person aapki zindagi aapke aapke jeevan mein ek aisa koi aayega jo aapke liye hoga aur upar wale ne aapke liye chuna hoga jo aapka amir khan hoga jo aapka amir khan hoga usko phir aap ye bataiyega ye recording bataiyega shaadi ke din shaadi ke din usko ye recording bataiyega <laughs> तो आप उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए सर मेरे लिए उसके लिए मैं मैसेज ये दूंगा कि भैया अपनी जो है बहुत खास है उसका ख्याल रखना एंड आई विश आई विश हिम एंड यू वेन एवर ही कम्स टू इंड योर लाइफ आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड थैंक यू लवली टॉक थैंक यू सो मच टेक ऑल द बेस्ट लॉट्स ऑफ लव आमिर आपके फैन से बात करने में मुझे तो बात सुनने में इतना मजा आया uh-huh. मेरे ख्याल से आपको बात करने में मजा आया होगा आई डिड आई फॉर देम आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दे मस्ट बी पिंचिंग देमसेल्व्स वेल आई वाज रियली हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ देम यू थैंक यू आमिर आपसे बात करके तो बहुत मजा आया लेकिन ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए ये आपका फेवरेट शर्ट है डेढ़ साल पहले डेढ़ साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था सेम तब भी आपने यही शर्ट पहना था मुझे याद है बिकॉज ऑफ हाफ चाइनीज कॉलर जो आपकी है तो क्या ये आपका फेवरेट शर्ट है एक्चुअली मेरे पास कपड़े वो कलेक्ट होते रहते हैं तो मैं Uh, और मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ अच्छा तो आप आसानी से कपड़े डिस्कार्ड नहीं करते नहीं 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 मैं डिस्कार्ड नहीं करता आई लाइक टू कीप माई शूज माई जीन्स माई शर्ट या मेरे पास शर्ट और हैं जो दस साल पुरानी है पंद्रह साल पुरानी है can do any character and who can play any character with the same and who wears the same clothes for the for two interviews years. with the same interview <laughs> amir just uh, to in appreciation of mm-hmm. your uh, uh, ability mm-hmm. to slip into any character every character with so much ease he has a oh, thank from the team thank you so much how nice would like you to open it and show it to our oh. viewers <laughs> let me see what it is <laughs> still don't know what it is yes you opened it that way <laughs> still a suspense how oh, nice this is just to say that uh, the mask <laughs> thank you yeah this is just mask. to say how easily you slip into every character yeah, and yeah. it's just like wearing a mask it's just like wearing a mask so nice yeah. thank you amir amir it was a pleasure talking to you it was a pleasure having you on the show pleasure. and uh, we can wish you all the very best for people life may the film grow from glory to glory thank you thank, thank you. you so much thank you